রায়গঞ্জ ব্লকে 9 নম্বর গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নাগর নদী এই নদীর উপর দিয়ে চলাচলের জন্য রয়েছে একটি মাত্র বাঁশের শাকো এই শাকোই একমাত্র বর্ষা 7 থেকে 8 টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের কিন্তু বর্ষাকালে শাকো দিয়ে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীদের অবিলম্বে স্থায়ী পাকা সেতু দাবি জানিয়েছেন তারা রায়গঞ্জ ব্লকের 9 নম্বর গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নাগর নদী এই নদীর উপর চলাচলের জন্য রয়েছে একটি মাত্র বাঁশের শাকো এই শাকোই চলাচলের একমাত্র ভরসা সাত আটটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের কিন্তু বর্ষাকালে নরবরে শাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীদের অবিলম্বে স্থায়ী পাকা সেতুর দাবি জানিয়েছেন তারা উল্লেখ্য স্থায়ী সেতুর অভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে নয়াটুলি ভিটিয়ার বালুরপর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা এ কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন নদী পার হওয়ার জন্য ভরসা নৌকো কিন্তু বর্ষাকালে নৌকো চলাচল অপেক্ষাকৃত কমে যায় অনেক সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন যাত্রীরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও মেলেনি স্থায়ী সেতুর বিষয়ে কোনো রকম আশ্বাস বাধ্য হয়েই নিজেদের উদ্যোগে বাঁশের শাঁকো বানিয়ে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা কিন্তু সমস্যা মেটেনি তাতেও রাত বেড়েতে হাসপাতালে কোনো রুগীকে নিয়ে আসাটাও কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় শুধু তাই নয় চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সকলকেই গ্রামগুলি থেকে সদর সহ রায়গঞ্জে আসার রাস্তা এই একটি বাধ্য হয়ে তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করছেন কয়েক হাজার গ্রামবাসী অবিলম্বে পাকা সেতুর দাবিতে সরব হয়েছেন তারা আমাদের বিশেষ করে এখন গ্রীষ্মকালে আমাদের নদীতে একটা মাচা থাকে মাচার ওপরে মাচার ওপর দিয়ে যেতে হয় তবে এখন যেতে হলেও প্রচণ্ড সমস্যা হয় কারণ ছোট ছোট বাচ্চারা এপার থেকে ওপারে যায় আর পড়ে গেলে তাদের তাদের মৃত্যু তাদের মৃত্যু হয়ে যায় কারণ নদীর জলও আছে প্রচুর আর বর্ষাকালে বর্ষাকালে যেটা হচ্ছে প্রচণ্ড এখানে জল হয় প্রচণ্ড জল হওয়ার পরে তখন তো মাচা আর থাকে না তখন একটাই নৌকা থাকে সেটা নৌকার মাঝে ট্রেনিং প্রাপ্ত নয় এবং জল প্রতি বছর নৌকা কয়েকদিন চলার পরে যখন জল বেশি হয়ে যায় তখন নৌকো বন্ধ হয়ে যায় যাতায়াত ব্যবস্থা একদম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় আর বিশেষ করে যে সমস্যা নদীর এই পারের লোক ওই পারে যেতে পারে না ওই পারের মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয়টা গ্রামের লোক এদিকে হাট বাজার কোনো কিছু এদিকে আসতে পারে না তাদেরকে তাদের খাওয়ার অসুবিধা হয় আর বিশেষ করে যেটা সমস্যা সেখানে প্রসূতি মায়েরা তারপরে কোনো অসুখ দেখা দিলে তাদেরকে মরতেই হয় কোনো ট্রিটমেন্ট তারা পায় না আর এই জন্যই কি চাল এই জন্যই আমাদের একটা এখানে ব্রিজের ব্যবস্থা করে দিলে আমরা খুব উপকার পাব ও এই মাছাটা আমরা গ্রামবাসী মিলে চাঁদা তুলে করেছি প্রতি বছরেই করি গ্রামবাসীদের আসা যাওয়ার জন্য আমার ডেলিভারি এই যে অসুবিধা হয় যখন আমি এখান থেকে আসি আমার খুব অসুবিধা হয় যে বন্যার সময় এখন তো খুব ভালো তো কিন্তু ওই যে বন্যার সময় এখন ভালো করে সুবিধা হয় না আর কি ওই দেখতে হ্যাঁ কি চাইছেন এটা আমি যে একটা যত ব্রিজ হয় তাহলে বেশি ভালো আমাদের এখানে ব্রিজের এমার্জেন্সি দরকার ওপার থেকে রুগী টুগি আর যাতায়াতের খুব অসুবিধা হয় এখানে আমাদের সব জমি টমি ওপারে আছে সব কিছু ওপারে আছে ফসল টসল আনার খুবই অসুবিধা হয় এখানে বাচ্চা কাচ্চাগুলো কোনো সময় পড়ে যাবে কোন সময় কি হবে নদীতে বন্যার সময় খুবই ভয়াবহ এখানে আমাদের যদি ব্রিজটা এমার্জেন্সি দেওয়া হয় তাহলে বিশেষ উপকার হয় আমাদের অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণেন্দু দে বলেন বেশ কয়েকটি সেতুর কাজ শুরু হয়েছে নয়াটুলির ব্রিজ এই মুহূর্তে সম্ভব নয় সমস্যার কথা আমরা জানি নতুন ফান্ড আসার পর ওই এলাকায় পাকা সেতু তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে সমস্যা আছে যেমন একটা ব্রিজ আমরা করতে পারছি নয় নম্বর গৌরী অঞ্চলে ওখান থেকে কিছুটা গিয়ে নিমতলা ঘাট ব্রিজ ওটা প্রায় কাজ শুরু হয়ে গেছে এটা নিয়েও আমরা ভাবনা চিন্তা করছি তবে একসাথে তো দুটো ব্রিজ করা যাবে না একটু সময় অপেক্ষা করতে হবে আর সিটিভি সংবাদ রায়গঞ্জ